ডায়নোসর শব্দটির সাথে কম বেশি আমরা সকলেই পরিচিত শব্দটি মনে হতেই চোখের সামনে ভেজে ওঠে একটি বিশাল দেহী জন্তুর ডায়নোসর নিয়ে যেন জানার আগ্রহের কোনো শেষ নেই এক সময়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বিশাল আকৃতি এবং শক্তিশালী এই জন্তুটি পৃথিবীতে বিচরণ করেছিল প্রায় একশো মিলিয়ন বা ১৬ দশমিক পাঁচ কোটি বছর যাবত পৃথিবীতে ডায়নোসরের উদ্ভব হয় দুশো মিলিয়ন বা তেইশ কোটি বছর পূর্বে আর পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বা ছয় দশমিক পাঁচ কোটি বছর পূর্বে এর বেশিরভাগ প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে আমরা বর্তমানে যে সকল পাখি দেখতে পাই অনেকের মতে তাদেরকে ডায়নোসরেরই কিছু প্রজাতির বিবর্তিত রূপ বলে ধারণা করা হয় ডায়নোসরের যে সকল ফসিল বা জীবাশ্ম রয়েছে তা থেকে বিশ্লেষিত তথ্য আমাদের এ ধারণাই দেয় যে পাখি থেরোপড ডায়নোসরেরই বিবর্তিত রূপ ডায়নোসর শব্দটি প্রবর্তন করেন ব্রিটিশ জীবাশ্ম বিজ্ঞানী রিচার্ড ওয়েন গ্রিক শব্দ ডেনিয়াস এবং সাওরাস থেকে এ শব্দের উৎপত্তি ডেনিয়াসের অর্থ ভয়ঙ্কর আর সাওরাসের অর্থ হলো টিকটিকি অর্থাৎ একত্রে ভয়ঙ্কর টিকটিকি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন ডায়নোসর ছিল মন্তর গতিসম্পন্ন স্বল্প বুদ্ধি ও ঠান্ডা মেজাজের প্রাণী কিন্তু পরবর্তীতে তাদের ধারণার পরিবর্তন ঘটে ডায়নোসরদের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে কিছু প্রজাতি ছিল মাংসাসি কিছু ছিল তৃণভোজী কিছু প্রজাতি দু পায়ে হাঁটতে পারত আবার কিছু প্রজাতি চার পায়ে হাঁটত কোনোটি উচ্চতায় ছিল প্রায় একশো ফুট আবার কোনোটি ছিল মুরগির সমান এ পর্যন্ত ডায়নোসরের আবিষ্কৃত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় পাঁচশো তবে জীবাশ্ম রেকর্ডের ভিত্তিতে আঠেরোশো পঞ্চাশটি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে অর্থাৎ এখনও প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ প্রজাতি রয়েছে আবিষ্কারের অপেক্ষায় অবশ্য এর পূর্ববর্তী এক গবেষণায় পৃথিবীতে তিন প্রজাতির ডায়নোসর ছিল বলে উল্লেখ করা হয় যার বেশিরভাগেরই অস্তিত্ব বর্তমানে টিকে থাকা জীবাশ্মে নেই ডায়নোসরের বিচরণ ছিল পৃথিবীর প্রতিটি মহাদেশে এমনকি আন্টারকোটিকায়ও এর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে প্রজাতিভেদে ডায়নোসরের আকার ও আকৃতিগত অনেক বিভিন্নতা ছিল বৃহদাকার ডায়নোসরদের মধ্যে যেগুলোর নাম উল্লেখযোগ্য তাদের মধ্যে একটি হল জিরাফার টাইটান ব্র্যাঙ্কাই যার উচ্চতা ছিল বারো মিটার এবং লম্বাই বাইশ দশমিক পাঁচ মিটার এবং ওজনে ছিল তিরিশ হাজার থেকে ষাট হাজার কেজির মধ্যে তানজানিয়ায় এর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয় এছাড়াও আছে টি রেক্স যার দৈর্ঘ্য বারো মিটার এবং উচ্চতা চার দশমিক ছয় থেকে ছয় মিটারের মধ্যে ডিপ্লোডোকাস প্রজাতির আরেক ধরনের ডাইনোসর ছিল যা লম্বাই ছিল সাতাশ মিটার এর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয় আমেরিকায় বিশালাকা তৃণভোজীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আর্জেন্টাইনোসোরাস যার ওজন আশি থেকে একশো টনের মধ্যে এছাড়াও রয়েছে ডিপ্লোডোকাস হালুরাম যা তেত্রিশ দশমিক পাঁচ মিটার লম্বা তেত্রিশ মিটার দীর্ঘ সুপার সৌরাস আঠেরো মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট সৌর প্রসিডেন্ট মাংসাসীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নাম হল জাইকানোটো সৌরাস টাইরেনো সৌরাস ইত্যাদি ডায়নোসর বলতে যে শুধু বিশাল আকার দেহের জন্তু বোঝায় তা কিন্তু নয় বরং খুবই ছোট আকারের ডায়নোসরও সে সময় ছিল সবচেয়ে ছোট ডায়নোসর অ্যাঙ্কিউনিসের ওজন ছিল একশো গ্রাম তৃণভোজি মাইক্রোসেরাটাস এবং ওয়ানাইনোসোরাসের দৈর্ঘ্য ষাট সেন্টিমিটার অন্যান্য প্রাণীর মতো ডায়নোসরও দলবদ্ধভাবে বসবাস করত তাছাড়া তাদের মধ্যে মাতৃসুলভ আচরণও ছিল প্রকট কোনো কোনো প্রজাতির শৈশবকাল তুলনামূলকভাবে অন্য প্রজাতির চেয়ে বেশি ছিল সবচেয়ে দ্রুততম ডায়নোসর ছিল স্ট্রুতীয় মিমাস এরা ঘন্টায় পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে যেতে পারত আর ধীরগতির ডায়নোসর ছিল ব্রাচিও সরাস এরা ঘন্টায় দশ কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারত ডায়নোসরের বিলুপ্তির সঠিক কারণ এখনও পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে জানতে পারা যায়নি তবে অনেক বিজ্ঞানী মনে করছেন কোনো বড় আকারের উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর উপর প্রবলভাবে আঘাত হানার ফলে ডায়নোসর বিলুপ্ত হয় তাদের মতে উল্কাটি দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় পনেরো কিলোমিটার এবং এর আঘাত পারমাণবিক বোমার চেয়ে এক বিলিয়ন গুণ বেশি শক্তিশালী ছিল তবে কেউ কেউ মনে করেন উল্কার আঘাতে নয় বরং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ডায়নোসরের বিলুপ্তি ঘটে তাছাড়া খাদ্যের অভাবকেও অনেক একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হিসাবে মনে করেন তাপমাত্রার পরিবর্তনকেও উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যায় অনেকের মতে সে সময় পৃথিবীব্যাপী তাপমাত্রার এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যার সাথে অভিযোজিত হতে না পেরে অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয় বিশালাকার ডায়নোসরেরা চলাফেরাই ধীর ও স্থবিরতার ফলে এবং নোংরা পরিবেশের কারণে তারা বিভিন্ন ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগের শিকার হয় এবং এভাবে এক সময় বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয় বলে অনেকে মনে করেন তবে ডায়নোসরের বিলুপ্তিতে আরেকটি কারণকে প্রাধান্য দেয়া হয় 
এবং তা হলো তাদের ডিমের খোসার পুরুত্ব পরীক্ষায় দেখা গেছে সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে ডিমের খোসা বারো থেকে চোদ্দ কোটি বছর আগে ডিমের খোসার চেয়ে যথেষ্ট পুরু ছিল ফলে ডিমের খোসা ভেঙে বেরিয়ে আসা বাচ্চা ডায়নোসরের পক্ষে যথেষ্ট কষ্টকরের ব্যাপার ছিল এর ফলে পরবর্তীতে ডায়নোসরের বিকলাঙ্গতা দেখা দিত এবং প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পেত এভাবে এক সময় তারা বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হয় আজকের মতো এই পর্যন্তই ভিডিওটি পছন্দ হয়ে থাকলে শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন এই ধরনের ভিডিও দেখার জন্য থ্যাংকস লট ফর ওয়াচিং আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে